സംഘർഷഭരിതമായ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും സംഭവബഹുലമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അണുവിട പോലും പുറകോട്ട് പോകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനിയായ അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായോ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുമായോ സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രമേയം പാസാക്കുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്താറായ നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ആദ്യമായി ബംഗാളിൻ്റെയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ടാബ്ലോയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നില്ല നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല വിചിത്രമാവുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഫെഡറേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നത് അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള കാര്യം തന്നെ അന്ന് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാക്കുന്ന വേളയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രാദേശികമായി പലതരത്തിലുള്ള വിഘടനവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു ആ വിഘടനവാദങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ശക്തമായ ഒരു യൂണിയൻ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭരണഘടനാ ശില്പികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവും അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് അമേരിക്കയിലെ പോലെ എന്തെങ്കിലും കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് സമ്പ്രദായമല്ല അമേരിക്കയിൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അധികാരങ്ങൾ വീതിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ അത്തരം വീതം വെപ്പുകൾ വളരെ കുറവാണ് പരമാധികാരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പോലും യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ എന്നല്ല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം വളരെ പരിമിതമാണ് ക്യാബിലായാലും എൻ ആർ സിയിലായാലും ഭരണഘടന പറയുന്ന യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവ പരിശോധിച്ചാൽ പൗരത്വവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെയാണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാകട്ടെ പൊതുജനാരോഗ്യം ക്രമസമാധാനം അങ്ങനെ ചില പരിമിതമായ അധികാരങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് നൽകുമ്പോഴും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേന്ദ്ര നിയമം പാസാക്കിയാൽ അതായിരിക്കും ബാധകമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഇടപെടാവുന്ന കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ചില ലിസ്റ്റുകളുമുണ്ട് ആ പട്ടികയിലും വരുന്നതല്ല പൗരത്വം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൗരത്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയും അത് ആക്റ്റായി പാസ്സാവുകയും ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഭൂരിപക്ഷത്തിലൂടെ പാസ്സാക്കി ഇനി അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുതയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വേളയിൽ അതേ അധികാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇനി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു വന്നാലും അണുവിട പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് പിന്നോട്ട് പോകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരവുമാണ് അങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പൊടുന്നനവെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ തടസ്സത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രകടമായി അതവർ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന പൗരന്മാരെ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഭാഗമായി തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കാനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര തടങ്കൽ പാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും സാധ്യമാവുക എന്നത് പ്രയാസമായ കാര്യമാണ് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് വരുത്തുക ആ ഗണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വലിയൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക ആ വോട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ ഭരണം നിലനിർത്തുക ഇത്തരമൊരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു റിലീജിയസ് പോളറൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്ന പതിനൊന്നോളം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തെ തുടർന്ന് പുതുച്ചേരി താമസിയാതെ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായ പ്രമേയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം അത്തരം പ്രമേയങ്ങളെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉത്കണ്ഠയും പ്രതിഷേധവും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല താൽക്കാലികമായി ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും മറയ്ക്കാനും മറക്കുവാനും വേണ്ടി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാത്രം ഒരു പക്ഷേ നാളെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേ വിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ വർഗീയ പ്രശ്നം എന്നും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലുണ്ടായ ബാബറി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷത്തോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭജനത്തിൻ്റെ വികാരം രാജ്യത്തിനകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച് വോട്ട് ബാങ്കിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രം ആ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എല്ലാ റാലികളിലുമൊക്കെ വളരെ അക്ഷോഭ്യരായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും പാകിസ്ഥാനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുന്നതും പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലേക്ക് ബില്ല് മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഭാരതീയരല്ല എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി ബുദ്ധിപരമായി നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റും യൂണിയനും തമ്മിൽ വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധം അനിവാര്യമാണ് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ വഷളായിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ പിരിച്ചുവിടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുമാണ് ഈ വിഷയം പിന്നെ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയല്ല പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോളം എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ ഏതൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണോ ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടേയില്ല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം പോലും ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി ഇനി അവിടുത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ കേവലം ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിതടയിലോ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ആസാംകാർ നിരന്തരമായ വർഷങ്ങളോളം പോരാടിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ഒരു വംശീയ വിഷയമാക്കി എന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അസാധ്യമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളും ബഹ്റൈൻ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രതിഷേധക്കാരും ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ഭരണകൂടവും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ആശ്വാസമാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇതിനിടയിലാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞയിൽ ചെല്ലുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്നൊക്കെ അത് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കാറുള്ള റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ആ പരേഡിൽ പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമൊക്കെ പക്ഷേ ഇത്തവണ പതിനഞ്ച് ഫ്ലോട്ടുകളിൽ നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പശ്ചിമബംഗാളിനെയും മഹാരാഷ്ട്രയെയും അതുപോലെ കേരളത്തെയും ഒഴിവാക്കുമ്പോഴേക്കും അത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനത്തിന് കൂടി വേദിയാവുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവർണറെ കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് ബി ജെ പി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തുറന്നെതിർക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാകട്ടെ അണുവിട വിട്ടു കൊടുക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറച്ച ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരുപക്ഷത്തും ശക്തമായ വാശിയും വൈരാഗ്യവും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് എവിടേക്കാണ് ഈ നാട് പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഏതായാലും ഈ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജീവൻ വിലയർപ്പിച്ചവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സത്യമായതുകൊണ്ട് സത്യവും ധർമ്മവും നീതിയും വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ജയ് ഹിന്ദ്